。传我的命令，江太医出手的时候，别多管闲事。嗯，朱太医。嗯，什么事啊？哎，你说他这是怎么了？你真不知道？嗨，还不是因为定远侯夫人那病。这位林夫人呢，生的是身娇体贵，而姜太医呢，用了粤语的时间，又是温调又是慢养，眼瞅着就快好了，嘿，哪成想这半道上杀出来个什么女灵医，一剂猛药下去，哼哼。三天，近三天，这林夫人的病啊就有了起色了。哎呀，这才短短几日啊，这事儿啊就传遍了整个京城了。原本啊，好几位定了姜太医出诊的朝臣，现在啊，都转到女灵医那边诊治去了。你说他能好得了吗？他这个女灵医叫什么名字呀、啊？我让大家记着点，找个机会教训他。好像叫君九灵，在前门大街上还开了一间叫哦九灵堂的医馆。不用咱们出手了。有人自然会教训他。张太医，您这话何解啊？九灵这个名字呀，有人自然不愿意别人来用。陆大人最近忙于公务，应该没有注意到此事。咱们呢，哦，应该提醒他一下。周太医以为如何？此计甚妙。大人，方家的外孙女君真真月前来到京城，还开了一间名为九灵堂的医馆，自己也改了名字，唤作君九灵。君九灵，君九灵。上个月的事情，你为什么现在才来禀报？适、啊、逢您筹备大婚，未敢用此等小事打扰大人。况且，太医院有意传来此消息。居然敢利用我！我知道是要对付他，用不着你替别人传话。大人，虽然此事源由太医院而起，但他确实犯了九灵公主的名讳，不如我替您去教训他。不必了，强有术不是个能吃闷亏的人。既然他要替我们解决麻烦，我们又何必多此一举呢？传我的命令，姜太医出手的时候，别多管闲事。怎么，这被揭穿了，就开始编排病人的不是了？就是呀，这也太没有医德了吧！啊！冯大夫，请君呐。世子爷，都围在这干什么呢？看来你看病也有人声讨啊？才不是呢，这些人明显就是有人派来的，诚心闹事。闹事啊！哎，你，哎，怎么，这被揭穿了，就开始编排病人的不是了？就是呀，这也太没有医德了吧！啊！冯大夫，请君呐。世子爷，都围在这干什么呢？看来你看病也有人声讨。才不是呢！这些人明显就是有人派来的，诚心闹事。闹事啊！哎，你！哦，陈国公世子朱赞，用不用我让武城兵马司的人来治你的罪啊？误会，误会，误会。里面的很呐，你别跑啊！装的。冯大夫，冯大夫，如今事实您看到了，抱歉让您受惊了。啊
，真是个渔夫老头，还不承认自己错。柳儿，别这么说，冯大夫是个有医德的大夫。多谢世子爷。可如果他是对的，那你岂不是承认自己错了？这个世界上不一定要分对错，立场不同，看法不同而已。站在他的立场上，强强也是对的。好久不见啊！你怎么在这儿？我来京城卖糖人。如今呢，我们九灵堂管账的有了，倒还缺个掌柜的。你意下如何呀？愿意，我当然愿意。德行。秦秀小姐，你等等我。行军呢？借一步说话。锦绣小姐，也等等我。你说，这个事儿跟太医院有关？十有八九跟你治好了定远后亲眷有关，得罪了江太医。之前刘掌柜倒是提醒过我，只是作为医者，治病救人是第一要义。好了，好了，小玩意儿，好，刚做的特别甜，吃了保准你喜欢。来，走吧，好，给钱，来，下次再来啊，走吧。姐姐，妹妹，还好吗？许久不见，好想你啊！没想到姐姐做的糖人。还别有新意呢，唐人再有新意，也只是唐人而已呀、啊。你一直卖唐人，会不会很委屈啊？委屈什么呀？你刚刚不是看到了吗？不是卖的挺好吗？放心吧。不如，我再介绍另外一个生意给姐姐，这样姐姐一向学的生意经也有用武之地了。真的？什么生意啊？九灵给你的信，我知道，你们之前一向不和。不过他的做人做事你是知道的，我觉得他给你的建议，你可以考虑考虑。行。走啦，走吧。卖糖人，香甜浓郁的糖人，卖糖人，香甜浓郁的糖人。你说让他去京城，真的好吗？大姐已经想开了，放下。他有能力做更大的事，不应该一辈子被困在泽州。来，我看看。锦绣，以你聪慧之姿，卖糖人只是一时之策。不是长久之举。你在方家十几年，学了一身的本事，不要白白浪费了。京城更大，也有更多机遇。若你愿意，可来京城大展拳脚。怎么了？愁眉苦脸的。唐人卖的不顺啊？我不想卖唐人了。今天不想卖，那今天就不卖，休息一天，想做什么就去做什么。想做什么就去做什么，这才是你方锦绣的风格嘛。我想去京城。